തുടർച്ചയായ ഏഴാം ദിവസവും സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം നൂറ് കവിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചികിത്സ സജ്ജീകരണത്തിനായി മൂന്ന് പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ചികിത്സ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണം എന്ന നിലയിലാണ് ഈ മൂന്ന് പ്ലാനുകൾ എ ബി സി എന്നീ മൂന്ന് പ്ലാനുകൾ ഇതിനായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് തന്നെ കടക്കാം പ്ലാൻ എ പ്രകാരം കോവിഡ് രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി പതിനാല് ജില്ലകളിലായി ഇരുപത്തി ഒൻപത് കോവിഡ് ആശുപത്രികളിലും അവയോട് ചേർന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററുകളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയുടെ സൗകര്യവും ഉപയോഗിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആശുപത്രികൾ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് മാത്രമായി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കിടക്കകൾ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ഐ സി യു കിടക്കകൾ നാനൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് വെൻറ്റിലേറ്ററുകൾ എന്നിവ നിലവിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു രോഗികൾ കൂടുന്ന മുറയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൂടുതൽ ആശുപത്രികളിലെ കിടക്കകൾ ഉപയോഗിക്കും രണ്ടാം നിര ആശുപത്രികളും സജ്ജമാക്കും നിലവിൽ സജ്ജീകരിച്ച ഇരുപത്തി ഒൻപത് കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററുകളിലെ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിടക്കകളിൽ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് രോഗികൾ ചികിത്സയിലുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പ്ലാൻ എയും പ്ലാൻ ബിയും പ്ലാൻ സിയും നടപ്പിലാക്കുന്നതോടെ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററുകളിലായി പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് കിടക്കുകൾ കൂടി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകളും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വന്ദേ ഭാരത് ഫ്ലൈറ്റുകളുമാണ് വിദേശ മന്ത്രാലയം ചാർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്നലെ മാത്രം എഴുപത്തിരണ്ട് ഫ്ലൈറ്റുകളാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും നാളെ മുതൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് വരെ ഫ്ലൈറ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രധാനമായും ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കുകയാണ് അത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയി